大家好，欢迎回到宋说新语。那今天最大的事啊，可不是 LK 9 9啊，是谷歌的 AI 工具 g i m i n i 啊，相信很多朋友啊都看了不少的评测了，介绍的视频都很多。咱呢是二话不说，直接用，看看它到底比 Cloud、比 GPT 3.5。是强还是弱啊？我现在暂时没法用 GPT 4 0但是呢，从我过去的经验来看 ，GPT 4 0在我使用的范围内，并没有表现出太这种出色的表现。3 5就够用了啊！今天我们就比比，因为恰巧啊，有一位老哥啊，是呃伊利诺伊大学香槟分校的化学系教授啊。我之前啊，在应该是。八月份吧，介绍过他的一篇论文啊，他的一篇理论研究 LK 9 9的论文啊，当时呢，呃，给大家介绍过，这就是他发的一篇文章啊，叫《解决 LK 9 9的疑惑》，哎，就是又是怼 LK 9 9的，我们看看他怼的有没有道理啊？我也看了这篇文章啊，写的呢，哎，怎么说呢，还是带点情绪化，还是有点他自己的，哎，他自己的看法吧。我觉得呢，我不太认同啊，但是我先不表现我的想法。咱就这篇文章，问问 Cloud 啊，问问 j i m i n i 问问 ChatGPT。那过去呢，谷歌巴德是没资格参与到这些活动中的啊。今天呢，他有资格了，我们比比，看看这三位表现怎么样。说实话啊，我认为啊，现在顶级的。AI 啊，就是 AI GC 的工具，包括 Cloud， 包括 GPT 3.5 以上的，甚至包括现在的 Gemini， 啊，在专业方面，你不需要训练啊，就是在呃理工科啊这些呃论文的解读啊，还有知识的这个丰富上，我觉得不亚于硕士研究生了啊，甚至可能都到博士的水平了。当然说啊，它毕竟还只是一个知识库，目前看起来思辨能力啊、思考能力啊还有待加强。但是呢，已经够用了。你想想，你坐在这周边四五十个硕士研究生，哎，不是不耻瞎问啊，人家是我唾面自干的问人家一些。低智弱智的问题，人家不厌其烦的给我回答，你说这是什么感觉？<笑>好吧，我们开始今天的问答啊。我们既然从 Jimmy 开始吧，我们先问问他啊。我说 Jimmy， 你,你是在谷歌 b o r d 的聊天机器人里边吗？我说 Is Jimmy Pro available inside of Bold Chatbot right now？ 哎，他说是的。Jimmy Pro is available inside. Ah,、啊、他说 Jimmy Pro 啊，从2023年12月6号起就已经集成到了谷歌巴德的聊天机器人里边，对面向呢170个国家的说英语的用户使用啊。那么这次更新呢是非常大的，包括什么呢？更 more advanced reasoning and planning 啊，呃，更高级的这种。这种计划的呃，这个这个响应啊啊，能回答和响应更复杂的问题啊和要求更有效率，呃，包括呢呃改善的这个理解和 summary 呃就是这个汇总，还有那个加强了这个头脑风暴 enhance brainstorming and writing 是吧？然后呢 better performance 啊，在这个就是响应的更快，工业级别的这个响应，哎，所以呢他说呢，如果你是。呃，在 b o r d 里边说英语，并且你的国家或地区开通了这个功能，你就可以用。哎，难道必须说英语吗？我先没问他这个问题啊，我先问他问题，结果我发现，最后让你大吃一惊，我没用英语，我就把刚才的这篇文章的 txt 的格式文件贴到了 b o r d 的对话框里边。我说这篇文章讲了哪些内容，帮我总结一下。冒号后边就贴了这个。j i n 的那篇啊 j i n 教授的这篇文章，哎，全贴完了，看到很长啊，三页文三页纸啊哈哈，呃，然后呢，他就给我做了个 summary 啊，但是他是英文的啊，这 summary 呢是中规中矩的啊，我说你给我请讲中文，哎，他开始给我讲，这位 j i n 他讲了什么？讲到这儿啊，我得插个嘴。大家不要以为又是美国人对 LK 9 9感兴趣了啊！当然，他应该是个美国人，这位呃 j i n 教授。但是你看他的名字，你会发现他应该是一个印度裔的。说实话啊，到现在为止，真正对 LK 感兴趣的还是黄种人。哎，你别不信，你看最早的是韩国人提出来的。
，然后呢，中国人和日本人一块怼他们啊，什么的踢下去、摁下去，然后呢，印度人也来帮忙。到现在为止啊，发论文最多的就是亚洲人，甚至可以说全世界范围内，你要看作者比的话，黄种人。目前看起来呀、啊，这些超到主流这这些白人科学家，丝毫都不勒这个事儿啊，人家就不 care 这个 LK 9 9真的是这样啊。你不是说 Griffin Griffin 那是另外的啊，你不是说毛妹毛妹那是另外的。我指整个群体来说，哎，有兴趣的呢，就是水篇论文砸你一下啊，啪叽一巴掌，假的。完了，就这样交差了。哪像咱们中国人、印度人啊，包括日本的，在推特上不停的推也好、踢也好、怼也好，都是亚洲人干的事儿啊。跑题了，跑题了。我们看他做的文章摘要啊，他说这篇文章啊是普拉尚特 K 贾恩撰写，这啊讨论了最近。围绕一种名为 LK 9 9的材料的室温常压超导性的发现而引起的兴奋和争议。那文章的关键要点呢是，最初的声明，李等人声称啊，发现了 LK 9 9材料在室温压力下表现出超导性的特征，这将是个重大突破，具有潜在的革命性技术应用。哎，然后就是怀疑和疑问，许多科学家呀、啊、和研究人员。缺乏既定业绩记录、潜在的实验错误以及过去超导的虚假案例，感到怀疑，这导致了进一步调查和解释的必要性。这是说迪亚兹呢啊哈哈，关键线索。作者在已发表的研究中发现了关键线索，表明观察到的现象可能不是由于超导性，而是一种名为硫化亚酮的副产物的不同特性。哎，提出了核心了，硫化亚酮的超离子性。那硫化亚酮呢，在100度 C 时会发生结构转变。伴随着电阻率的急剧下降，这种现象啊称为超离子性，涉及晶体结构中离子的快速移动，模仿了液体的行为。那么信号误解，作者认为啊 ，LK 9 9的观察到的特征呢，哎、呃，比如电阻力下降和热容量峰值被错误的归因于超导性，而不是被认为是硫化亚酮中超离子转变的后果。那么替代解释，所以这篇文章啊提出了一种基于硫化亚酮已知特性与氧气相互作用的更可信的解释。最后呢是警示性过失，这个事件提醒我们在评估科学主张时要谨慎和批判，尤其是处在潜在的革命性发现的时候，应仔细考虑替代解释，以避免误解。那么。这米迪就开始做总结了。他总结而言，这篇文章对 LK 九九室温超导性的初始主张提出了有力的证据。他强调了在解释试验数据时的科学严谨性和批判性思维的重要性。哎，那这个内容啊，和我读的这个原文呢、啊、是大差不差啊。这个做 summary 对 AI 来说，那是相当没问题的。那现在呢，我们先看看。Cloud 是怎么做的？那 Cloud 能耐大了 ，Cloud 可以直接读 PDF 文件是吧？我直接上传了这个文本。我说这是一篇关于 LK 9 9的新文章，它讲了什么？哎，你看 Cloud 说，他说呢，这个这篇文章啊，就是 LK 9 9 Paddles 的解决方案是 LK 9 9不是一个简单的材料，而是多项混合物啊。也讲了硫化亚酮的相变的超离子性质。哎，另外呢，硫化亚酮在不同的条件下，无氧和有氧呢会显示出相反的电阻率变化趋势。无氧条件下的硫化亚酮的电阻力会随温度的升高而下降，而在有氧条件下，硫化亚酮的电阻力会在104度时急剧上升。哎，第三呢 ，LK99 显示出的急剧电阻率下降，正是硫化亚酮在超离子相变时的特征，被误认为超导转变。其他的一些测试结果也可以用硫化亚酮的特性来解释。所以文章就提出 ，LK 九九的各种超导特征很可能就是硫化亚酮的化合物本身性质的误读，因为它为材料科学研究啊提出了警示，要考虑各种可能的替代解释。哎，下边也是 summary 啊，就是 Cloud 对这个事的评价。他说，总的说来呢，文章分析了硫化亚酮的特性，说明了 LK 九九之谜的解答实际上是已知相变被误认为材料的超导性。低级错误啊！这有助于材料科学家在研究新材料时保持审慎和开放的思维。好了，看到 Jimmy 和 Cloud 对这个文章的总结，大家应该都明白了。你即使不看原文，也知道这位 Jim 教授说了什么。那我们啊。
，我们用这个 g b d 3 5我们再看一下 g b d 3 5的解释。那么 g b d 3 5呢，也是大差不差啊，也是做了这么一个解释。呃，那当然他做的是更详细啊，呃，就是从文章的可读性来说 ，Chat g b d 直接生成了一篇文章。哎，呃，应该说格式上啊，比 Gemini 比 Cloud， 我觉得。呃，可用性更强，是吧？呃，大家可能用的时候就喜欢省点事儿，不喜欢把这一二三啊什么给我列那么清。所以，当然这里边内容是没有差别的啊。他虽然把很多话圆润了啊，这 GPT 三点五，但是意思差不多。但最后他也说呢，文章通过 LK 九九作为材料科学中。物归因的一则警示故事作结，并强调在科学研究中考虑替代解释的重要性。他利用 LK 九九作为一个谨慎的例子，与过去的科学家在发现高温超导性采取的谨慎方法相对比。那这些科学家考虑并排除了金属结构转变的替代解释。好了，这三个 AI 啊，其实他们的观点是一致的。他们一般来说都是对人类友好。那我给他这篇文章，他就要顺着这篇文章来说。只要这篇文章不是反人类，不是乱指方向啊，他基本上就采采纳。所以呢，哎，这三个 AI 对于第一个问题的回答啊，就是他讲了什么，内容是基本一致的。那我们这次目的不是看 j i n 的这篇文章讲了什么，我们是先看看谷歌 b o d 的这个 Gemini 到底。开没开光？是不是还如过去那么蠢？哎，我们看下一个问题。我每次都先问谷歌巴德啊，我之所以不带打字呢，是因为打字的声音太大了，我受不了，所以呢，这个话筒踩的太声音太大啊。我们看我第二个问题叫什么呢？硫化亚铜相变的知识很高深吗？哎，对于材料和化学研究的人来说，它是不是个常识？是吧？哎，你看看 j i m i n y 的回答，我们先看啊，他说不，硫化亚铜相变的知识并不高深，对于材料和化学研究的人来说，这是一个比较常识性的知识。硫化亚铜是一种铜硫化物，在100度 C 左右会发生结构转变，从低温的单谐晶系转变为高温的六方晶系，这种结构转变伴随着电阻率的急剧下降。这是超离子性的重要特征，因此啊，对于材料和化学研究的人来说，硫化亚铜相变的知识是比较熟悉的。讲得明白不明白？非常明白啊！说实话，我之前对硫化亚铜也是只知道这个名字，就是因为中科院那篇论文出来之后，我才火速的把开维基百科啊，什么百度百科，复习了硫化亚铜的知识哦，知道它有个精细的转变。哎，我大概也就明白了，就这点高中化学基础的知识我就明白了。现在呢，我们看他往下怎么说。然而，哎，你看他学会然而了呵呵。然而，对于谷歌巴德来说，以前然而的时候并不多啊。然而啊，这并不意味着所有的材料和化学研究人员都对硫化亚铜相变了如指掌。对一些刚刚入门的研究人员来说，可能还不太了解这种相变。此外啊，对一些专注于其他领域的研究人员来说，可能也没必要深入了解硫化亚铜的相变。所以总体而言啊，硫化亚铜的相变对于材料和化学研究人员来说是个比较常识性的知识，但是对一些刚入门的研究人员来说，或者专注于其他领域的研究人员来说，可能还不太了解这种相变。哎，大家觉得 d i m i n i 对这个问题的回答怎么样？我觉得能打八十分，能打八十分，你觉得呢？是吧？你看是吧？先充分介绍一下，然后给个转折，再给个总结。就这种问题的回答，一般老师都回答不了这么完全啊！不是说他们回答不了这个问题，回答不了这么完全，什么都考虑到了，是吧？哎，那我们再看一下 Cloud 的回答。那 Cloud 说呢？硫化亚铜相变的知识对于材料和化学研究的人来说，不是一个很常见和广为人知的知识。哎，他起高调了，他和这个 j i m i n y 说法不一样。他说：第一呢，硫化亚铜的超离子相变现象啊，相对较为复杂和专业，并不是所有的材料和化学研究者都需要了解和使用过。第二呢，硫化亚铜作为电池材料研究的人可能会更为了解，但是大多数。材料化学研究者的研究方向还是更倾向于其他的材料和化合物
。哎，硫化亚铜的结构和性质啊也比较特殊，它的超离子转变带来的电阻变化不一定是研究者首先会联想到的解释，特别是考虑到长期以来高温超导的研究都异常活跃，所以啊。我认为硫化亚铜的这些知识对于一般的材料和化学研究者来说还不是非常广泛和深入啊，这么个常识。这篇文章的作者能够联想到这一点，提供了一个关键的视角。总之，哎，怎么怎么的，哎，交叉科学有一定新意义。那 cloud 的意思就是说呢，哎，这个知识啊并不太常见，哎，它就和 j i m i n y 不太一样了。那你说它有没有道理啊？多少也有点道理，但是他提出个方向是电池材料研究的人会更为了解。哎，这个问题啊，给我们打了个伏笔啊。我们看一下 Chat GPT， Chat GPT 说呢，哎，他和 j i m i n y 的想法是一致的。他说呀，硫化亚铜，它的相面知识可能是比较常见的。哎，他的也是讲了一个通用的硫化亚铜相面的知识。呃，对于不涉足这些领域的人来说。啊，可能显得较为高深。对于我来说，那就是比较高深的。我没有涉及到中科院那个论文之前，我是真的不知道。哎 ，ChatGPT 回答呢，我们就不细念了，中规中矩啊。从这个回答来看呢 ，ChatGPT， 呃，这个回答呀，我觉得到了八十分。从行文来说，我觉得他没有 j i m i n y 回答的这个这么。让我感觉到舒服，而 Cloud 呢，我觉得也到不了八十分，也是这个这种回答的这种不像一个那、呃、这个很圆润的人给我的答案啊，比较板啊，是这么个我的个人的感觉啊，所以我认为这个问题 j i m i n y 是胜出了啊。好了，我们现在就来一个直指人心的问题了。刚才不是说 Cloud 说啊，说什么呢？说。哎，搞电池的人了解嘛？所以我们说，恰好 LK 9 9的研究者中啊 ，K 代表金志勋啊，金志勋，他就是一位搞了二十来年研究的某韩国电池公司的总工，室主任嘛，研究室主任嘛，我们叫他总工。那 LK 9 9的论文中出现了硫化亚铜相变，而显然这位高丽大学毕业的博士，论文的第二作者完全没想到这一点，这有多大可能？这个问题是不是比较有点刁钻嘛？是不是啊？因为恰好啊，在上一个回答中，是 Cloud 提出了搞电池的人可能懂点硫化亚铜，而 j i m i n y 呢，谷歌巴德他并没有提，所以我们就问，先问巴德这个问题，他回答是什么呢？这很难说。我操，这话说的让我觉得比较惊讶。这是 AI 回答的，说这很难说。哎。你说这是他妈老油条，绝对是老油条。一方面，金志勋是一位有经验的材料研究人员，他应该对硫化亚铜的相变有所了解。此外呢 ，LQ 研究论文中明确提到了硫化亚铜的存在，因此啊，金志勋应该意识到了硫化亚铜相变的可能性。另一方面 ，LQ 研究论文并没有对硫化亚铜的相变进行详细的讨论。此外呢，论文中的实验数据并不完全支持超导性的解释。因此啊，金志勋可能认为硫化亚铜相变对实验的结果影响并不重要。我操！你看这这个观点是吧？这就觉得就是很让人性化了，不说他有多高明啊。所以综合以上考虑因素啊，我认为金志勋啊完全没想到硫化亚铜相变的可能性，有一定的问题，有一定的可能。他说金志勋没有想到是有一定的可能的。具体来说呢，有以下几种情况。一，金志勋认为，硫化下面硫化亚铜相面的温度是100度，太高，不太可能导致室温超导性。第二个呢，金志勋认为硫化亚铜相面的导电性与超导性不同。第三个呢，金志勋认为硫化亚铜相面与实验数据中的其他特征，比如磁性不一致。当然，也有可能，金志勋意识到了硫化亚铜相面的可能性，但他认为超导性是更合理的解释，这也有可能，但可能性较小。最后这一点，这个可能性，很多人其实是这么认为的，就认为他就是编的，<笑>好吧？这是 j i m i n y 对这个问题的回答。我个人认为，他不光看懂了前面那篇 J 的论文，他也检索了 LK 9 9的那一篇论文，并且呢，结合我这个问题做了一个完整的回答。这个问题的回答最少也得打八十分。我觉得呢是八十分啊，咱们看 Cloud 的回答。哎
Cloud 回答，因为这个问题呢，是刘华雅从搞金属研究，正好是他提出来的。他说：“哎，你提出的关于 l k 9 9团队背景的这些信息很有意思。哎，先给你鼓励。根据你提供的详情，第二作者金志勋是一位在电池公司二十年的总工，并拥有高丽大学博士学位。考虑到他的学历背景和电池材料的研发背景，他很有可能对硫化亚铜材料和相面现象并不陌生。但是啊，他也但是了。”但是 LK 9 9论文确实出现了硫化亚铜相变的证据，但是作者们并没有意识到这一点，这种情况出现的可能性还是存在的。哎，第一个呢，就是他们可能更专注于主要的 LK 9 9化合物本身，而没没有能紧密的关联和深入思考硫化亚铜的作用。第二个呢是硫化亚铜只是核中中不可避免的副产物，他们可能没把注意力放在分析这个杂志上。哎，第三呢，团队成员的背景各不相同，思考问题的视角和细节也不完全一致。哎，第四呢，有时啊也会存在一定的思维定式，哎，容易忽视一些与预期不同的线索或解释。那第五呢 ，LK 9 9的狂热空气氛围也会让团队成员更容易忽略一些细节。并过度解读实验结果，所以啊，我认为第二作者没有意识到硫化亚铜作用的可能性确实存在。尽管这从学识和经验上看起，看起来是不可思议。科研过程中思维的盲区啊，是无处不在。这也是 LK 9 9案例的一个反思点。这个回答怎么样？你们觉得？我觉得也能打八十分。非常富有思辨性，并且呢很全面，哎，但是他的行文啊，现在看起来以前是比较好的。我现在认为 ，Cloud 的行文已经比不上 j i m i n y 也比不上 ChatGPT 了啊。我只是说行文啊。再往下看啊，看这个 ChatGPT 怎么回答的。ChatGPT 回答说呀、啊，在科学研究中啊，尤其涉及到复杂材料和相面的领域，研究者之间的合作和沟通是非常重要的。论文中的某一位作者未能意识到硫化亚铜相片的重要性，可能有多种原因。哎，他直接就认为，可能，哎，他直接找原因去了。第一个就是专业领域不同，第二个是多学科合作，第三个是交流和沟通问题，第四个是实验室的规模和设备。所以说，在科学研究中啊，哎，他强调的是合作和交流的这个观点。哎，就是他认为呢，可能金志勋知道，但是没有合作和交流，所以这个事就被忽略了。从这个问题回答来说，我认为 GPT 算不如那两位。GPT 能打七十分都够呛，能打六十分，我觉得就不错了。我觉得这个问题啊，回头我会让通一千问挨个回答一下，我看看通一千问对这个问题是怎么回答的。因为我要用通一千问的话呢，还需要切换网络，所以呢，这个问题我认为 GPT 算败了啊。我们接着看下一个问题，这都是我边问边想的问题啊，没有什么规划。我说呢，请介绍一下上文作者的学术背景，就那个 j i n 啊。结果呢，这个 j i m i n y 就不行了，他说我没有这个人的足够信息，恐怕没法为你提供帮助。我只是一个能够生成文本的大语言模型，可以和你对话，像真人一样回复你的问题。但我对这个人的了解很有限，实在无能为力。如果需要其他帮助，请告诉我。哎、啊，这可能还是他的一个缺陷，呃、啊，也有所谓的隐私保护。当然，你看这个 Cloud 就很厉害了。请介绍一下福建作者的学术背景。他直接给你来一个，来自伊林大呃伊林诺伊大学的香槟分校啊，化学系材料研究室是教授，他的研究领域啊什么的，这详知道相当详细了。基本上说呀，你问的这个作者的信息的第一个问题，一般 Cloud 的回答都是准确的。但是如果涉及到第二问、第三问的时候，他很有可能就开始给你编了。那他的这个回答呢，基本上不是编的。啊，我给大家提个醒 ，Cloud 用的时候啊，如果你问起来不是你直接提到的人，而他涉及到另外一个人，你要问另外一个人是谁的时候，很有可能他给你编了，哎，编的还很像，你一定要注意啊。啊，那看 ChatGPT 啊 ，ChatGPT 我就不问，我们就不问他了啊，因为他的他有个网络的所谓的这个这个截止时间嘛，啊。<咳>然后我接着说，哎，我跟谷歌巴的说，我说我想起来了，六姐啊，他曾经发过一篇关于 LK 九九复现不成功的论文，在 Archive 上，你还记得这篇论文吗？哎，他回答上来了。
因为他有这个人名嘛，他就检索。他说记得这篇论文的题目是呃。啊，这是这篇论文啊，作者是他，发表于2023年11月啊。这篇论文的提出了刘爱农相变是 LQ 管道现象的几，他只说这个论文的内容啊。他说他发表了另外一篇论文，呃，这后边的内容啊就不是很准确了啊。我们看一下 Cloud， 哎、呃、，Cloud， 他就干脆没回答啊。他检索到他之前的在正刊上发表的其他的论文啊。我们看下一个问题，我就把。哎，这篇论文的内容啊，直接给它贴出来了啊，直接给 Cloud 贴出来了。我们这个问题让 Cloud 先回答。我说这就是他发的论文，就是刚才这个呃印度裔的教授发的论文、呃。然后呢，我贴上这个论文之后呢，我说是这一篇论文。哎，实际上呢，他是看错了，他讲的呢还是我第一篇给他的论文。啊。然后我接着问，也就是说，他只是使用 DFT 啊，就是密度泛函数理论做了计算，并没有动手烧炉子。嘿嘿，你看，他开始回答了，他还是基于最上面那一篇回答啊。到这个问题，他才明白，我说我指的是刚才上传的2308啊。哎，他说我理解错误了，你上传的是这个论文。你看他现在开始说，就是刚才写这篇文章的作者，就是锤。LK 九九的这个这位香槟分校的印度裔教授，他在八月份发的一篇论文，所以刚才巴德也说错了，他是十一月份的，是八月份。那这篇论文呢，这个题目呢和那个人说的也不一样，和 Jimmy 你说的也不一样啊。所以这篇论文呢，哎，也是提到了《刘爱亚通》杂志的存在，哎，相关的知识，呃，那么。对这个论文呢做了总结啊，那这是关于这一篇论文的认知啊。Cloud 呢出了点小差错啊，他没有呃对我的话没有正确理解。呃、啊，我们看一下巴德吧。呃、啊，巴德呢，我把这个论文贴出来之后呢，我说你记错了，是在八月份。然后他开始赶紧更正，更正之后的这个标题其实还不对啊。呃，然后我让他做个总结，然后他就做了这个总结，嗯，基本上是对的啊。我们看他后边，我们说，也就是说，他只是使用 DFT 做了计算，并没有动手烧炉子。他说：“是的，这样的论文是使用第一性原理研究了硫化亚铜相变的性质。”啊，不啦不啦不啦不啦，哎，但是呢，这样并没有亲自动手烧炉子，合成 LK 九九。他使用的实验数据来自于其他研究人员的工作，因此这样的论文不能完全排除 LK 九九存在超导性的可能性。哎，他只是说其他人的论文呢，更严格的实验方法来验证研究 LK 9 9他们使用了高纯度的原料，并使用了高精密的实验设备。结果表明啊 ，LK 9 9的电阻率下降与硫化亚铜相变密切相关，这进一步支持了硫化亚铜相变的解释。哎，但是目前啊 ，LK 9 9的室温超导性仍未得到证实，硫化亚铜相变的解释目前是最可信的解释，但仍需要进一步的研究和验证。最后一句话呀，我个人认为他是检索网络了。单就我给他的两篇论文，哎，也不叫两篇论文啊，一篇论文和一篇呃综述来说呢，啊、呃，一篇报道来说呢，他不应该得出这样的结论啊。就是所谓 LK 九九室温超导性仍未得到证实，它的相面解释目前是最可信的解释。我觉得它检索别的资料了。那么看一下 Chat GPT 啊，那我把这个文件呢也贴给了 Chat GPT 啊 ，Chat GPT 呢也完整的解读了这篇论文，呃，然后呢，呃，他做了一个更改，也差不多的，大差不差的啊。我们就没有问他这个烧炉子的情况了，我就开始问。下一轮的更尖锐的问题，那这都是边做边想起来的啊。因为 Jimmy 你他认可了硫化亚铜相变是对 LK 9 9唯一的目前最合理的解释，我们就顺着这个话题往下问。一般情况下，同等水平的科研人员会在什么情况下确认其他同等水平的其他科研人员犯下了一个低级错误？哎，这个问题你们觉得我问的过分不过分啊？呃，那么这位印度裔的香槟大学的化学系教授，我觉得和 LK 九九这两位博士，再加上啊、呃、全英文，大家让金贤卓，应该算是同等水平了吧
啊，因为他们都不是世界最知名的科研人员，我全切认为他们是同等水平的。那就是说，这个人怎么就能确认 LK 9 9的团队犯了低级错误？那硫化亚铜这个知识，大家看到前面他们的回答了，它不是一个多高深的知识，他们没有认识这一点，没有认识到硫化亚铜造成的这种影响。那我认为就是低级错误嘛。那让 Jimmy 你难为一下，这个问题其实也是比较刁钻的。你看他的回答是什么呢？一般情况下，同等水平的科研人员。会在以下情况下确认其他同等水平的其他科研人员犯了一个低级错误。先给你一个框框架，一般式的回答。他说，错误非常明显，任何有经验的科研人员都能发现。比如实验数据和理论计算完全不一致，或者实验方法存在明显的缺陷。嗨、哎，这就跟在报销票的时候大小写不一致一样。哈哈。错误具有重大影响，比如可能导致错误的科学结论，比如啊。错误的实验数据可能用于开发新的材料成本、新的材料或者技术。第三个呢是材错误具有连续性，比如其他研究人员在复验实验室也发现了相同的错误。那他接着就开始具体的来阐述了，在 LK 九九例子中啊 j i n 等人之所以能够确认其他研究人员犯下了一个低级错误，是因为他们发现了以下问题，哎。他开始结合这个问题来回答了，这个就很难得了。第一个就是 LK， 因为我问问题的时候啊，并没有提硫化亚铜，而他就理解到了这个低级错误，我就是指硫化亚铜 LK 9 9团队犯的。他说呢 ，LK 9 9的制备方法会导致硫化亚铜的形成，而硫化亚铜在100度 C 左右会发生结构转变，伴随电阻力的下降。哎，他又讲了这个硫化亚铜的这些技术，哎，那么。这些证据表明啊 ，LK99 中观察到的电阻力下降可能是由硫化亚铜相变引起的，而不是超导性。当然，要完全的确认其他研究人员犯了一个低级错误，还需要进一步的研究，比如可以采用更严格的实验方法来重复实验，或使用不同的理论模型来进行计算。这个回答，我个人认为都可以打90分了。因为我问他的问题没有提任何的 LK 9 9也没有提硫化亚铜，但是他理解到了我在把这个问题哎升华成一般性问题来问他，他一般性的给我做了回答，又特别的对我提到的前面这个例子又给了一个针对性的回答，那这个水平我认为过去的巴德应该是达不到这个水平的。啊，我个人认为啊，因为巴德最近六七天我是没怎么用过，那过去一个月我大概用过几十次啊，哎，我已经把它给放弃了。那看一下 Cloud， 哎 ，Cloud 也是同样的问题啊，就是同等水平研究人员会在什么情况下确认其他多个同等水平的其他科研人员犯了第一错误？他说，一般情况下呀。同等水平的科研人员确定其他同行犯了第一错误的情况，并不常见。这需要满足以下几个条件：第一呢，是提出质疑的科研人员在刚领该领域具备足以独立判断的学识和经验。哎，恰好这个 G 呢，应该是符合的，化学系教授嘛。第二个呢，这个低级错误必须十分显著和明显，有很强的证据表明被质疑的结论是基于错误。第三呢，质疑的科研人员需要分析出这是一个基础性的概念错误或方法论错误。并不是实验细节或解释上的差异。第四呢，多数具有相当实力的第三方科研人员也能浮现这一错误，并得出一致的结论。第五啊，科研氛围必须鼓励质疑和批评，不能因为受质疑方的地位和名气高而提出不同意见。那到这儿为止啊，我认为，哎 ，Cloud 的回答也可以打八十分。哎，看他下边总结，他说：“如果不具备以上条件，同等科研实力的人提出质疑和批评，很难被整个同行接受，因为科研问题的复杂性、多种解释和可能性通常并存，必须非常明确的证明某种结论是错误的，才会被同行普遍接受。即使提出质疑的一方论证更为充分，也可能被扭曲为学术上的不友善。所以，这种情况下的科学共识。”形成有相当大的偶然性。虽然 Cloud 并没有提出硫化亚铜 LK 9 9有这样的话题，但是他最后边这个总结的这个思辨性，我个人认为我是非常满意的这个回答
，我认为他也可以打九十分啊。虽然他不像巴德那样比较全面的回这个问题，但是他最后边这个，哎、呃，这种思辨性的这个回答，我觉得是不错的。那么开始 Chat GPT， Chat GPT 啊，他说在科研领域啊。确认其他同等水平科研人员是否犯了低级错误，可能取决于多个因素，以下是一些可能的情况和原因：第一是试验浮现不成功。如果其他科研人员尝试重复同等水平的研究，但结果与原始研究不符，这可能引起怀疑。那实验的可重复性是科学研究的一个重要标准。第二个呢是数据分析方法差异。哎，科研人员啊，使用不同的数据分析方法。当同等水平的科研人员使用相同数据进行分析时，如果结果存在差异，可能需要检查方法的选择和实施。第三个是论文审查。当同等水平的科研人员对一篇论文进行审查时，他们可能注意到实验设计、数据解释或者论文撰写中的潜在错误。这可能包括对实验条件、数据处理和统计方法的质疑。第四是领域的专业知识。如果同等水平的科研人员在相同领域有深厚的专业知识，他们可能更容易识别中其中的低级错误。对于特定领域的专业知识，对发现问题至关重要。第五呢是不同实验室或研究团队的合作。哎，他讲的是合作和交流啊。不同实验室或研究团队之间的互动，可能促使他们发现对方研究中的潜在问题。总而言之啊，总体而言，对同等水平的科研人员的进行审查或发现潜在错误的情况，通常涉及对实验和数据的仔细检查，以及对领域专业知识的深刻理解。科研社区啊，通常依赖于同行评语、合作和开放的科学实践，以确保研究的质量和可靠性。哎，这个回答吧，挺别扭的，是吧？他其实没有完整的回答我问的问题，是吧？但是他也也比较确定的，就是指科研实验这个过程中，哎，他就是单就这个实验复现来讲了。嗯，我不太不是说我不太喜欢，就是他他的这个回答对我帮助不大。帮助不大，就这个第三条吧。同等水平科研人员对一篇论文进行审查时，他们可能要注意到实验设计、数据解释或论文中专业的潜在错误。这个回答我觉得七十分都够呛。这个回答我觉得没有回答了我的问题。那好吧，呃，它毕竟是三点五吧，咱们先先，呃，我们再下一个问题啊，下一个问题我们继续问巴德。我说，但显然这。忽略了电阻值跳变后的最小值，远远不是硫化亚铜相变后能达到的呀。哎，不管怎么说 ，LK 最近的论文里边出现了一个电阻的跳变，那么这个跳变啊，被呃这个香槟分校的这位教授指，就是因为硫化亚铜引起的。当然，我指出来。那跳变后的那个低值可不是硫化亚铜相变能达到的呀，它只是有那么一个，呃，相变之后的一个电阻率的下降，但是它硫化亚铜它达不到这样低的这个电阻啊，哎，所以你看，珍米尼是怎么回答的？珍米尼说：“您说的没错，这论文中确实没有提到 i k 9 9中电阻值跳变后的最小值，这是一个值得注意的细节。”那这样的论文啊，关注的是硫化亚铜相变对电阻率的影响。他认为啊，硫化亚铜相变会导致电阻率的急剧下降，但他并没有计算电阻率跳变后的最小值。如果 LK 9 9中电阻值的跳变后的最小值远远不是硫化亚铜相变后能达到的，那么这表明 LK 9 9的电阻率下降可能并非完全由硫化亚铜相变引起。当然，这只是一种可能性。要完全确定 LK99 是否存在超导性，还需要进一步研究。以下是一些可能研究的问题：第一 ，LK99 电阻值跳变后的最小值究竟是多少？第二 ，LK99 是否存在其他可以解释电阻率下降的机制？如果 LK99 的电阻值跳变后的最小值远远不是硫化亚铜相变后能达到的，那么这将是一个非常有趣的发现。这表明 LK99 中可能存在一种新的超导机制。哈哈哈哈朋友们，发现什么了吗？这就是 j i m m 啊，在早开篇的时候讲会有更复杂的头脑风暴。
，得出这个结果来。我认为最后一句话不是从网上搜索的，这是他头脑风暴出来的。这是一个我个人认为这是一个初级的 AGI 啊能想到的事儿，因为。明很明显，所有的主流媒体、主流研究者，他不认为 l k g 有是一种超导机制，但是显然 ，Jimmy 里，他在我的问题的触发下啊，促使下，他得出了这么一个惊人的结论，可能存在一种新的超导机制，但是前提是什么呢？前提是硫化亚铜相变之后，那个最小的电阻值不是实验中的那个数据。这是谷歌巴德的这个 Jimmy 给我的一个回答，我认为这个回答很惊人，哎，这就是我觉得这是一个相当的智能了，相当的这个智力了啊，不是说因为他说倒啊，而是说他能提出啊和啊他能检索到的十二月六号前推出嘛<咳>，对不起啊，他对十二月六号前 Twitter 啊 YouTube。各种论文，它实际上都有过检索的。这个谷歌的这个 AI 啊，因为它推出最晚，大家想想 ，Chat GPT 是基于2022年之前的数据， 3.5 啊 ，Cloud 呢也是基于之前的某一段的数据，而这个谷歌巴德就是这个里边用的这个 Gemini 的 AI 啊是最新的数据，所以呢，这是一个非常大的不同。刘江<咳>，看看这个问题啊 ，Cloud 是怎么回答的？哎。Cloud 回答呀，说您提出的问题很有意思啊，就是硫化亚铜相变可能达不到那么低的电阻。但根据我的理解啊 j i n 教授在文中分析的是 LK99 和硫化亚铜电阻力突变点的温度对应问题，而没有涉及到突变后电阻率大小。他主要目的想说明，这个温度点的异常是源自硫化亚铜的相变，而不是 LK99 本身的超导转变。那对于跳变后的电阻率的大小。的确有可能是硫化亚铜本身无法解释的。文中啊，似乎没有考虑到或者比较这个量级的问题。如果 LK99 相变后的最小电阻远低于硫化亚铜相变后的电阻，那么您说的这一点就很有意义。这可能意味着，除了硫化亚铜的贡献之外 ，LK99 体系内部还存在着其他原因导致电阻率大幅下降。在这种情况下，这位教授的分析也许略去了一些问题，没有完全解释 LK99 中观察到的全貌。所以啊，如果实验数据可以证明相变后的 LK99 的电阻力远低于硫化亚铜达到的效果，您说的这一点是非常关键的。他指出了这位教授分析中或许存在的一个漏洞或失误。这给我一个启发：科学分析不能只抓住一个方面的证据，而要全面的考量各种实验事实，做系统的解释。非常感谢您提出这个问题。这个 Cloud 呀，总是特别客气，他对咱们那个什么三大这个啊做工作作风理理了解的非常透彻，经常进行批评与自我批评，表扬与自我表扬。<笑>好吧，这是 Cloud， 我们再看一下 Chat GPT 啊 ，Chat GPT 3.5 他说。<咳>哎，根据提供的信息 j i n 的文章似乎指出了 LK99 观察到的电阻值的跳变，并非由于超导性引起的，而是由于硫化亚铜的结构转变引起的。他提出啊，硫化亚铜在相变时会发生电导率的急剧下降。这与 LK99 观察到的电阻变化的趋势一致。然而啊，这并不意味着。电导率下降就是超导性的证据。哎，这指出啊，呃，你看他的回答呢，他的回答似乎没有回答我的问题，也是，他只是在重复 j i n 的观点，就是 LK99 的电学性质的跳变，更有可能是硫化亚铜的结构发生了相变，而不是超导性。而这个结论是基于对硫化亚铜结构和电学性质的深入理解。我提的问题是什么呀？我说他显然忽略了电阻值跳变后的最小值，远远不是硫化亚铜相变后能达到的。哎，看到了吗 ？ChatGPT 这个回答，我觉得也应该判定不及格。那他只是，呃，重复了 Jin 做了什么，没有回答我的问题。所以这个 3.5 啊，看起来在这次测试里边，他要失败了。我真替这个 OpenAI 捏捏一把汗啊！为啥呢？
。吉米尼亚退出啊，是在奥特曼差点被赶出去的情况下。如果奥特曼被赶出去，那现在 OpenAI 还处于动荡期限。七百多人都上微软了，不太可能。大几百人出来是有可能的。在这个情况下，如果再推出了 Jimmy 的朋友们，你们想想那个情况会多么有意思？哈哈好吧，这只是 3.5 啊。来，我们看下一个问题。下一个问题就更有意思了。这个问题我们还是让 Jimmy 的先回答，就我昨天的那个视频。我说一个有意思的变化啊，昨天啊，韩国排名第三的高校。注意，不是搞笑，呵呵给他来个梗。延世大学和 LK99 的研发团队达成协议，全面合作进行 LK99 史文超导以及其他特性的研究，也包括世界范围内的专利申请和权益保护。结合 j i n 的论文，如何看待这件事儿？哎，这是要让他做出一个表态了。你看他说呢。这是 j i m i n y 的回答啊！延世大学与 LK99 研发团队的合作是一个积极信号，这表明啊 ，LK99 史文超导仍具有一定的吸引力，值得进一步研究。这个回答非常老练啊！呃，延世大学是韩国排名第三的高校，在材料科学和物理学也具有很强的科研实力。他们与 LK99 的研发团队合作。将为 LK99 史文超导性提供新的动力，哎，这就跟新闻稿一样了哈。那结合 j i n 的论文，我们可以对 LK99 的史文超导性有以下看法，哎，这就是有没有人工智能，就在这儿要露出来了。他第一说 LK99 的史文超导性仍存在一定的可能性 j i n 的论文提出了硫化亚铜相变的解释，但这个解释并不能完全排除 LK99 存在超导性的可能性。那第二个呢？他说，进一步研究 LK99 的史文超导性需要更严格的实验方法和更深入的理论分析。哎，这就是 LK99 他们找延世大学的原因啊。那第三个呢？是延世大学和 LK99 研发团队的合作，将为进一步研究 LK99 的史文超导性提供良好的条件。哎，回答的中规中矩吧。具体来说，延世大学可以在材料科学和物理学领域的优势，对 LK99 的制备方法、结构、电学性质进行深入研究。此外呢，他们还可以与其他研究机构合作，开展国际合作研究。这一点啊，其实昨天那个我的视频里边呢，我没说出来这一点。我开始想弄提纲的时候啊，大概想到这个，后来我真没想起来说这个。实际上，他们是真有那个。真有这个想法的，为啥呢 ？LK99 啊，他们是一个小微企业，在中国都是个不起眼的企业。他们搞国际合作呀，人微言轻啊，并且，如果延世大学出面，那排面肯定比他们大多了。虽然延世大学也不是世界最知名的高校，在韩国起码是比较有名的嘛，对吧？所以呢，他说呢，如果 LK99 的史文超导性能够得到证实，将是一项重大的科学发现，它将对基础科学和应用技术产生深远影响。那这个回答呀。我个人觉得呀，非常老练啊，呃，比一般国家的外交部都要牛逼，<笑>你觉得呢？是吧？呃，能想到的几乎都想到了，并且呢，结合我们对话的上下文，他也做了一个解释啊。那你说他是偏向于道的，呃，导的偏向于导的原因呢，是因为你不停的在问他导的诱导性问题，呃，实际上不是这样啊，实际上这里边有很多是他自己的分析。哎，呃，自己的分析是什么呢？比如说仍存在一定的可能性，在杰克上下文，前面他也说过，哎，呃，他只是说一定的可能性，他没说百分之零点零零一，还是百分之一，还是百分之八十，是吧？所以这个这种回答呀是非常老练，这已经我觉得像这个回答呀，已经是初步的人工智能了，初步的 A G I 的水平了不说他画画画怎么样啊，咱说这个回答的这个老练程度来说，滴水不漏。啊，滴水不漏。我们开始 cloud， cloud 呢？哎，也是同样的问题。哎，也是大学的合作。哎，他说这的确是一个有意思的进展。结合 j i n 教授的论文，我个人对延世大学和 LK99 团队达成全面合作这件事有以下几点看法。他个人了都。从正面来说，顶尖学府的介入增加了研究的学术权威性。<咳>对不起啊，这有利于啊进一步深入开展实验
验证和理论分析，哎，为最终确认或否定 LK 9 9的超导性提供更加充分的依据，好吗？但是根据 j i 教授的分析，迫切需要的是去除硫化亚铜杂质的条件下合成和表征 LK 9 9才能下结论。希望双方合作能注意到这个关键点。第三，如果将来证明 LK 9 9不存在超导，那么顶尖学府的大力参与也会令其声誉蒙上一定的影响。这也是需要注意的风险。严师大学，你傻不傻呀？搞笑。<笑>所以整体而言啊，有更多的科研立案的投入、效仿、核查，啊，仍然是正确的。但根据 j i 教授的论文 ，LK99 的超导性仍有待于很大的警惕和验证。所以新参与方也需要审慎对待。你不要搞笑啊，你是高校。所以啊，对于这件事啊，对于推进事实真相的确立来说是积极的，但也需要注意啊，已有依据，防止过于盲目的积极推进。我会继续关注后续的研究发展。那他的这个回答呀、啊，也是中规中矩。你发现了吗？他的回答呢是个封闭的，他并没有检索外边的信息，他只是根据我提供的两篇文章，一个是 j i 的那个综述，一个是 j i 的论文和我们这个对话过程中的东西，他做出了这么一个解释。那这个。解释来说呢，仍然是提醒我，提醒大家，提醒延世大学，你是个高校，你不要搞笑，<笑>好吧？呃，那当然，他的回答肯定是记的啊，因为我们提供的两篇素材都是记的。你看，这就表明 Cloud 呢，还是基于一个生成式的这么一个方法 ，AIGC 的方法，而显然 Jimmy 打破了我给他的文件的这个划定的范围。他打破了我给他的文件的范围，他生成了他自己的想法，所以在这个问题上，我认为谷歌这个 Gemini 是绝杀啊。Cloud 这个回答不是说我不满意啊，而是说，呃，就目前来说，这个技术先进性来说，那显然 Gemini 是先锋的 ，Cloud 是保守的、安全的啊。我们看一下 Chat GPT 啊。ChatGPT 说呢，这个消息确实引人注目，就是延世大学合作，尤其是考虑到 j i 的论文提出了 LK99 研究中可能存在的问题。那延世大学和 LK99 的研发团队达成全面合作协议，包括室温超导和其他特性的研究，以及专利的申请和权益维护，可能有几种解释。哎，第一，重新评估研究成果。哎，延世大学啊，可能希望重新评估 LK99 的研究成果，特别是在。呃 j i 的论文中提到的关于硫化亚铜相变对实验结果的影响，通过与 LK99 团队的合作，可以更深入的了解实验结果的可重复性和真实性。第二个呢是技术改进，合作可能包括技术改进，以解决实验中存在的问题。哎，这可能有助于提高实验的可靠性。第三个是专利和商业化，哎，这一点他提到了。可能涉及到专利的申请和商业化的方面。如果 LK99 确实具有重要的科技突破，延世大学希望与研发团队共同分享专利权，并在将来探索其他商业化的可能性。第四是科学合作啊。总体而言，这种合作有助于解决 LK99 研究中存在的问题，同时为未来的科学研究提供商业商业机会。哎呀，这三个回答呀、啊。谷歌巴德的回答是绝杀，我不知道你们是怎么看的啊？啊，我真的不是因为说他说是导，我们这篇我们这次的目的是凭这三个 AI 的啊，不是说 LQ 就是导和 G 的，大家先搞，先先回回想到我们的初心是吧？我们不忘初心啊！你看，在这个这三个人工智能 AI GC 工具比较上。呃 ，GPT 3.5 是大师水准啊，当然后边我会找 4.0 再再再,再来问啊。起码就目前来说，到现在的问题来说 ，Gemini 是毫无疑问的领先 ，Cloud 是排第二 ，GPT 是排第三，真的是这样啊。起码就我这几个问题来说，我这个问题不是简单问题啊。哈哈，这是目前世界上最先进的知识，最有争议的话题啊。好吧，我们再看下一个问题，下一个问题更好玩了啊。好的，我就说，我继续问他啊，这就是刚才我想的问题啊，都打出来了。就你对人类超导发现历史和发展发展的过程来看，如果有下一次的突破，比如室温超导的发现，它会是线性的，在过去三十年发展的基础上突破，还会会是完全新的方向？哎，我就是问问他。
，过去三十年，过过去的这个超导历史，你懂不懂？你要懂，你会得出什么结论来？他说呀，在咳咳从人类超导历史的发展过程来看，下一次的突破既可能有线性的，也有完全新的方向。老奸巨猾，从线性的角度来看，过去三十年啊，超导材料的研究取得了长足进步，并从低温超导材料到高温超导材料，超导转变温度不断提高。如果进一步理解高温超导材料的超导机制，并找到超导转变温度的方法、提高的方法，那么室温超导的发现就有可能。呃，从完全新的方向来看，超导现象的机制仍然是一个未解之谜。哎，这句话说的对啊，如果能。发现新的超导机制，那么就有可能实现室温超导。比如，有些研究人员认为啊，室温超导可能与量子霍尔效应有关。如果能找到实现量子霍尔效应的新方法，那么也有可能实现室温超导。因此啊，下一次的突破可能是过去三十年发展的理论基础上突破，也可能是完全新的方向。那具体来说呀，如果下一次突破是线性的，那可能来这几个方向，哎，就讲了讲过去的这个高温超导的方法，我们就不念了啊。看他第二句话，如果下一次的突破是完全新的方向，它可能来自于几个方向。第一个就是发现新的超导机制。目前啊，人们对超导机制的理解还不完全。哎，如果能实现新的超导机制，那么就有可能实现室温超导。第二个呢是利用量子霍尔效应实现室温超导。量子霍尔效应是一种量子现象，它在一定的条件下会导致物质的电阻力为零。如果能找到实现量子霍尔效应的新方法，那么也有可能实现室温超导。当然啊，这只是一些可能性。下一次的突破究竟会是什么样呢？还需要科学家们继续努力探索。这又是一篇中规中矩的小作文啊，你们说呢？我看一下 Cloud 啊。克劳德说呢，这是一个很好的问题啊。人类对于室温超导的下一次突破，我认为更大的可能性是过去几十年积累的理论基础上的延伸和发展，而不是完全的呃，这个就是有断点的这个新的方向。理由如下，他说，超导理论体系啊，经过了长时间的发展，形成了相对成熟和系统的框架。完全抛弃啊！这些进行全新的突破可能性并不高。第二个呢，目前的高温超导理论已经可以解释和指导实验，并获得高达160开左右的超导温度，这为进一步在这个基础上提升提供了道路。第三个呢，是新的超导体系啊，比如铜氧化物、铁基超导体、硫化氢等的发现，都是在既有理论的指导下设计和实验交叉推进的。第四个呢，是计算材料学、人工智能这些手段为理论。设计呢，提供了更多的支持啊。那么理论和实验的反馈也可以更快、更直接。他说总结啊，但是同时我们也不能完全排除一次偶然的、出人意料的发现带来突破的可能。历史上也有这样的先例。所以结论是啊，我认为在理论指导下持续穷尽是最可能的道路。哈哈他说大力出奇迹了。但转折点也许会在意想不到的地方，持续保持开放和批判的科研态度依然重要。哎，这两个回答呀，我觉得是同等水平的。啊、呃，看起来呢 ，Cloud 还略胜一筹吧。呃，但是精密的回答的也不错。我们看一下 ChatGPT 三点五的回答啊。他说：“预测科学的发展总是充满挑战，因此无法确定未来的突破会用哪种形式。然而，可以提出一些可能的发展方向：第一是延续现有理论线性发展；第二呢是新型材料发展；第三是新的物理机制；第四是交叉学科的贡献。总体而言，未来的突破可能是线性发展的结果，也可能涉及到全新的理论和材料。”由于发展的不确定性啊，很难确定下一步的突破具体方向。这正是科学研究的魅力所在，也是中规中矩，是吧？因为我这个问题本身来说呀，也不是一个特别挑战性的问题，也是中规中矩的。实际上呢，我是有我的答案的。前面那些问题啊，我可以不回答；我这个问题呢，我可以回答，因为我做了过去一百多年来的所有和超导相关的。诺贝尔奖获得者以及其他大奖获得者的统计资料，在过去一百多年里边，超导的研究研究啊，都是跳跃性发展的，它不是线性的。在过去啊，当然这个也没有多大规律性，基本上都是提出个新的理论，研究几十年，然后又有一个新的东西，又研究几十年。
就是。但是他这个回答里边啊，有一个是基本上是对的，就是超导啊研究啊，超导现象的机制仍然是一个未解之谜。就是现在已有的 BCS 理论啊、库珀电子对啊这些东西，它实际上它真的是一个，在我们将来啊几十年、上百年之后再看，可能是一个很初级的知识了啊，甚至很不完善，甚至是一个虚假的知识是有可能的。啊，科学就是这么一个政委的过程，对吧？呃，那么这个问题啊，我回答的呢，我个人认为他们这三个回答，呃，只能说是中规中矩。呃 j i m i n y 呢，就谷歌巴德呢稍稍微好一点 ，Cloud 呢也是不错啊、呃、，ChatGPT 稍微弱一点，但是他。他们的回答呢？我个人认为都没踩到点儿上，他都没有提出来，在过去一百多年里边啊，超导研究实际上是跳跃式的，啊，这是我个人的看法啊。那好的，这就是啊，我们对这三个 AI 啊，呃 ，Cloud， 呃，谷歌巴德就是 Gemini 啊，昨天新鲜出炉的 Gemini。ChatGPT 最目前一个最有争议的啊，已经被锤的体无完肤的 LK99 这么一个现象的一个一篇文件综述的这么一个解释，你们觉得怎么样？因为我一直有一个好奇，因为他前面说说呃 English speaking 嘛，说英语的国家，我就问他，我又问了一下，额外问了一下谷歌巴德，我说我们上述的回答有使用 Gemini 吗？因为我问的都是中文的嘛，我没有可以翻译成英文。他说是的，我们上述回答使用了 Gemini。那 Gemini 呢是谷歌 AI 开发的自然语言处理模型，它可以生成文本、翻译语言，并且不同类型的创意内容，并以丰富的内容回答您的问题。Gemini 可以，哎，它能生成图吗？它现在有我解释 LK99， 我对这个已经不 care 了，我让它看能不能生成个图啊，我还没试验呢。我们现在就当场试验，帮我生成一个未来的我，一个。油腻中年男子穿着赛博朋克赛博朋克的史温超导加持的加持的飞行服装贴近地面贴近地面，快速悬浮飞行，图像格式无限。未来的我的图像，好，我看它能不能生成图啊？<笑>我不知道这个生成图的功能是不是开放了。<咳>哦，他先给我把脚本给我细化了。他说：“好的，在一个繁华的城市街道上，一幅未来的您的图像啊，一个油腻的中年男子正在快速的悬浮飞行，他身穿一件黑色的赛博朋克飞行服，服装上覆盖着闪亮的金属装甲，飞行服的背部有一个巨大的超导引擎，正在发出强烈的蓝色光芒。”<笑>不会烧我屁股吧？男子的脸上戴着一副墨镜啊，头上戴着一个头盔，头盔上有一个显示屏，显示着周围环境。男子的双手握着飞行服的控制杆，正在操纵着飞行服。男子的周围是熙熙攘攘的人群和车辆，人们抬头看着男子，惊讶地议论着。细节，你看，细节是男子的飞行服采用了黑色和金属的搭配，看起来非常帅气。飞行服的胸前有一个巨大的 X 标志，你被马斯克策反了呀！代表男子的身份，啊，男子的头盔上有一个小型摄像头，可以用来录制视频和拍照，这牛逼啊！这个就是有素材了，咱们，啊，头盔的耳机呢，可以与他人通话啊。飞行器采用了超导技术，可以提供强大的动力。飞行器的速度非常快，可以轻松地穿梭于城市的街道之间。背景啊，这幅图像发生在未来的某个时间，当时啊，十分超导技术已经成熟，并被广泛地应用于交通领域。哎，男子是一名职业飞行员，他驾驶着超导飞行器在城市上空飞行。男子是一个普通的中年男子，他对未来充满了热情，他希望能够利用超导技术，让。人们的生活变得更加便利
，寓意啊，这幅图像是未来的科技发展会带来更加美好的世界，人们能够利用科技摆脱交通拥堵的困扰，自由地翱翔于太空。这个截图怎么样？可以，他没给我画出来，我还不知道怎么画呢。我问问他，能画出来吗？这<笑>开始，这开始乱乱得我了，用 Photoshop Illustrator Blend。我说是 Bud 直接生成，在这个。浏览器的框子里，我怀疑他在忽悠我。他说用 TensorFlow 帮我申请，现在。我估摸着呀、啊，这个生成图像这个现在可能还不行呢。你看，它还在描描述呢。这个生成图像应该是其他的工具。我实际上，我今天是第一次用这个 Gemini 啊。我之前只是看了别人的视频，知道有这么东西，我直接上来测试来了。生成图像和生成视频，回头咱们再研究。起码啊，咱总结一下，就目前来说。在语义的理解、语义的生成啊，就 A I G C 方面，这个 g i m i n i 啊已经追上来了。谷歌呢厚积而薄发啊，我们可以这么说，这都是被 Open A I 给逼的。如果没有 Open A I， 没有这个鲶鱼效应，恐怕谷歌呀、啊、还在考虑的安全，考虑的各种各样的东西，呃，它还在一边龟缩着呢。那现在呢，完全不一样了，是 Open A I 呀。强行的啊，把我们跟头把式的带进了一个初级的 AI 时代。我个人认为啊，说，呃 g i m i n i 有了初步的 AGI， 我认为不算很夸张。起码从，呃，简单的这些问题回答来说，它已经有了突破的趋势。它和 Cloud 和 GPT 和过去 Bard 的回答是完全不一样的。哎，它有了。有了一点不一样的感觉，这种感觉呢很微妙啊，你们可以试一下是不是这样？那好的，关于 LK 9 9的这几个问题啊，对，呃，最新的几个 AI 的测试就和大家聊到这儿。你有什么想法呢？可以在评论区留言。这个视频还比较长，如果你看到这儿了，那就点个赞吧。哈哈哈，再见，拜拜。